Опасное оздоровление. По данным Одесской областной прокуратуры, во многих детских оздоровительных учреждениях области грубо нарушаются права детей. Нарушение касается санитарно-эпидемиологических норм, норм питания и в целом безопасности пребывания детей в учреждении. Наталья Костенко, далее. В областной прокуратуре рассматривается 32 дела по нарушениям требований законодательства в сфере отдыха и здоровления детей, нарушители, лагеря и базы отдыха области. Это Чайка в Березьевском районе, Восток в Татарбонарском районе, Аист и Глобус в Килийском районе, детского санаторию Ластевка города Одессы и детского санаторию Мала Долина в городе Личовск. А также таборах с денным пребыванием в Киевском, Суворовском районе города Одессы. Так, например, в одном из детских лагерей Татарбунарского района дети спали в комнатах с оборванными обоями, трещинами в стенах и без освещения. У ребят не было шкафов, прикроватных тумбочек и даже полотенец. Врача-педиатра в лагере тоже не оказалось. Хотя такая ситуация и не слишком удивляет в украинских реалиях. Також в таком детском здоровом таборе, как Аист, который расположен на территории Килийского района, в детям на обед не было надано необходимой количество ингредиентов в закладку при приготовлении такой стравы, как плов. Ну, то есть, если было нужно 20 кг мяса детям туда заложить для выполнения норм харчування, то было почти 50 кг закладено. И эти залишки как раз під час работы комиссии были и выявлены, установлены. Есть вопросы к финансированию оздоровления детей из районных бюджетов. Например, в Авидеопольском районе на такие нужды в начале года заложили в бюджет полтора миллиона гривен, а выделено пока что только 100 тысяч. На что потратили остальные, в прокуратуре пока разбираются. А на 1300 детей инвалидов и чернобыльцев в области выделили 25 путевок в оздоровительные учреждения. Наталья Костенко, Алексей Сорокин, Седьмой канал.